कब तक बने कॉरिडोर विशाल सिंह अभी गए उनसे पूछिए विशाल सिंह विशाल सिंह जो सीईओ है अच्छा ये एक बार भरवा रहे हैं एक बार गड्ढा करवा रहे हैं इस तरह से तो 2020 तक भी नहीं बन पाए ऐसा कहाँ करा रहे हैं बिल बन रहा है ना ये जो है ऐसे कॉरिडोर कहाँ से कहाँ बनेगा वहाँ से सीधा गंगा से लेकर वो सामने मस्जिद इधर मैदान के रहे सामने मस्जिद गिरे जी मस्जिद पर तो गिराने का प्लान मैदान रहे का सामने भीड़ टूटे की फिर मथुरा में कब होगा पहले काशी का है ये तो ये कैसे बच गया बचा नहीं है अच्छा आइए अगर पंद्रह दिन बाद ये भी जमीन कोस मिलेगा पंद्रह दिन बाद आएंगे जुलाई में आप तो ये भी मैदान इसलिए देखिए निकाल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आपका ही घर है कहाँ जा रहे हैं इसका कोई टाइम लिमिट है क्या कि दो साल तीन साल चार नहीं दो साल तक डेढ़ से दो साल तक करियर साल तक का तो इसमें फिर ये टिकट भी लगेगा क्या हम लोगों को आने के लिए तो ये फ्री रहेगा नहीं फ्री रहेगा टिकट क्यों लगेगा अभी तक मतलब हम लोग का ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं है आप इसमें कैसे इन्वॉल्व है एज ए कॉन्ट्रेक्टर हूँ जैन सर नहीं उस साइड है इधर अजीत का है कोई दिक्कत होता है क्या लोग खाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे खाली कर दिया आधे से आधे ज़्यादा काफ़ी खाली हो चुके हैं कुछ बचे हैं जैसे ये चुना खड़ा है ये निर्मल मठ है और एक वहाँ पे हैं बुजुर्ग हैं कोई दिक्कत नहीं वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ परेशानियाँ होती हैं भाई किसी जा रहा तो थोड़ा बहुत बहुत साफ जगह लेता है तो इनको अधिकतर लोगों को तो कम्पनसेशन बहुत ज़्यादा मिला नहीं नहीं, 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 नहीं बहुत ज़्यादा नहीं जो फैक्ट एक्चुअल होता है वही मिलता है ये अफवाहें हैं ये सब गलत बात लोग जैसे बात करते हैं कि हाँ अफवाही है अफवाही देखिए सर किसी के मुंह से क्या निकला और उस चीज़ को आपने प्रेजेंट किसके सामने कैसे किया तो एक शब्द को दो शब्द तो कोई भी जोड़ लेता है और उनको ऐसे समय सीमा दी है कि आप एक साल में छोड़ दीजिए नहीं 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 ऐसा कोई समय सीमा नहीं होता ये होता है आपको पेमेंट मिल गया आप कोशिश करें अगर उनको एक साल का इनको समय दिया जाएगा तो ये तो प्रोजेक्ट नहीं नहीं मेरे को नहीं पता कितना समय नहीं नहीं वो दस दिन पंद्रह दिन दिया जाता है दस दिन की तरफ खाली तो पेमेंट बहुत पहले ही हो गया सब पेमेंट बहुत हो चुका है शुरुआत कब हुआ था करीब एक साल पहले हुआ ये दो मेन ऐसे हैं जो मेन ये सारे अधिकतर मंदिर ही थे हाँ मंदिर मकान जुड़े हुए मंदिर ही है सब मकान के अंदर ही मंदिर सब लोगों ने बनाया हुआ है देखिए ना वो साइड में जाएंगे अब जब ये मत ये साइड है ये सामने मिल रहा है ये हमने ही पूरा तक क्लियर करा है तो इस सब तो तोड़ना पड़ेगा ना नहीं मंदिर क्यों टूटेगा इसी चीज़ को तो निकाला जा रहा है ना अच्छा मंदिर क्यों तोड़ेंगे मंदिर को ही तो निकाला जाता है अच्छा मंदिर को निकाल निकाल के उसी के आसपास से लोग आस जाएंगे वो हाँ वो फिर उस हिसाब से उसका नक्शा बनेगा तो बस कई जगह पे अवेलेबल पे नेट पे अवेलेबल है कॉरिडोर का नक्शा जो एक टाइम था यहाँ पे पब्लिक नहीं आ पाती थी बहुत रश होता है बहुत छोटी सी जगह से आज पब्लिक आती है बैठती है शाम को भजन संध्या हो रही है साल सर ने बहुत मेहनत किया है शाह सर ने वाकई में इस चीज़ को मतलब उनकी जितनी तारीफ हम करें ईमानदारी से मैं बोलूँ तो कौन किन के बारे में विशाल सर जो मुख्य कार पालक है उन्होंने जो केयर दिखाया वाकई में अनबिलीवेबल वाली चीज़ है कि यहाँ पर आज मंदिर के जिस जगह पे लोग गलियों में घूमते थे आज यहाँ पे शाम को लोग टहल ले रहे इस प्रांगण के अंदर गाड़ियाँ आती हैं ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी हो सकें भजन संध्या हो रही है शाम को लोग भजन सुनते वरना वहाँ खड़े होने की जगह तक नहीं थी विशाल जी 
बैकग्राउंड क्या है असल सर हम लोग के यहाँ के मुख्य कार्यपालक हैं कॉरिडोर कॉरिडोर के इससे पहले वो क्या करते थे इससे पहले वो शायद नोएडा से थे नोएडा 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 के जो नोएडा प्रोजेक्ट में भी ये रह चुके हैं काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं वर्क को लेकर के अपने सर आपका नाम क्या शेखर शेखर मौर्य आप बनारस से खरीदते तोड़ते खरीदते तोड़ते कितने सीलिंग फेंकवा दिए सीलिंग मतलब वो सीलिंग देख रहे हैं ना शिवलिंग हाँ शिवलिंग हाँ उसी तरह की प्रत्येक घरों में शिवलिंग था हर व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करता था उसको कबरवा जिसे मलवा गिरा फेंका गया राधा कृष्ण का बहुत खूबसूरत इधर पीछे वो मंदिर रहा घर में वो उसको पहले छज्जा तोड़ दिया गया छज्जा तोड़ने के बाद हाथ टूटा हाथ तोड़ने के बाद उसको चुनरी उड़ा दिया गया इसके बाद पूरे मलबे में उसको तब्दील करके उठा के ट्रैक्टर पर लाद के फेंक दिया गया तमाम सिविलिंग इस एरिया का कबार के फेंक दिए गए हैं एक बार वो न्यूज में आया था ना हाँ। कि पुलिस वाला पकड़ा है बहुत सारा सिविलिंग कहीं फेंका है वो पुलिस वाला वो कुछ नहीं वो अलग था ही नहीं वही सिविलिंग जाता है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आप अभी जा करके कहीं कहेंगे भी तो प्रधानमंत्री भी ना सुनेंगे न कोई जज सुन रही है कर्माइकल लाइब्रेरी थी धरोहर के रूप में वो भी खत्म हो गया वेद व्यास का भी कहीं घर था यहाँ का वेदो व्यास का इधर घर नहीं था लाल बिहारी वैद्य का घर था यही सामने है वेदो व्यास का नहीं था आयुर्वेद के थे लाल बिहारी वैद्य बल्ल लाल बिहारी वैद्य हाँ आयुर्वेद के थे उनका हनुमान जी थे तो उन्होंने जब उनको परेशान किया तो उन्होंने दान दे दिया दे करके वो तो मर गए हैं लड़का उनका गणेश जी है तो पूजा पाठ आते पूजा जी करते हैं अब मोदी जी पंद्रह बीस फीट नीचे गंगा जी का लेवल में ले जाएंगे तो तमाम सीलिंग सब कहाँ चला जाएगा कबर के फेंका जाएगा रहेगा थोड़े एक को देखते हैं सब का गुम्बज खत्म हो गया मंदिरों का वो मंदिर है वो मंदिर है हर घर में मंदिर था लोग पूजा करते थे ये देखते हैं घर दरवाजा देख रहे हैं ना सामने इसमें तमाम सीलिंग है दूठे की तीन ठे सीलिंग है जो पड़ा हुआ है नीचे ये बंद है दरवाजा ये फूटे गणेश है जो आप संध्या विनायक है जो संध्या गायत्री न करता है उनको देव दर्शन करने मात्र से तीन टाइम संध्या करने का फल प्राप्त होता है ऐसे गणेश जी पड़े हुए हैं अब उस गड्ढे में और गड्ढा खाना हुआ है तो कैसे लोग जाएगा कोई पहले, पहले ये लेवल नीचे था अरे ये लेवल मलबा बाद में आया हाँ मलबा मलबा जो मंदिर सब गिरा है जो मलबा आ गया उसका और क्या वो सीलिंग देखिए देखिए पत्थर ताला भूट पड़ा है उसके वो जो सीलिंग देख रहे हैं वैसे ही यहाँ देखिए वीडियो चल रहा है उसमें एक बाबा पूजा करता है मक्या माला फूट से उसका श्रृंगार होता था वो वीडियो आप देखिएगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा वो देखिए सरस्वती जी रास्ते में है वो बना हुआ था लोग ऐसे जाते थे देखिए जल चढ़ाते हैं इसी तरह से लोग जल चढ़ाते तो हुए चले जाते थे और देखिए वो सरस्वती जी मलबे में दबी है ये घर देखिए तमाम वर्षों से अब साल भर से कम से कम जब से बिका तब से कोई फूल माला चढ़ाता है ना पूजा होता है जब हर की सब हाँ ये देखिए ये इसमें सीलिंग तमाम पड़े हुए हैं जैसे तैसे बंजरों की तरफ कोई अस्तित्व नहीं है अब इसका तो पुजारी आता है बेचारा किसी तरह से पूजा करके चला जाता है हाँ ये स्थिति है तो मतलब लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है यहाँ नहीं नहीं वो छोड़ा कोई नहीं है जैसे आप एक मकान किसी का जर जर है बेच दिया आप बेचिए नहीं बेचेंगे अधिकार कर लेंगे आप बेचिए क्यों नहीं बेचेंगे आप आइए साहब बुलाए रोज ज्ञान वापी में बुलाया जाता था बेचारे जाते जाते बुलाते थे ज्ञान वापी में विश्वनाथ मंदिर कार्यालय है जिसे एक मकान लिए तोड़ के गिरा दिए तो आपको बेचना ही पड़ेगा अब आप डर के मारे बार बार बुला रहे हैं आप नहीं आएंगे घर के लिखे लाइक बार के दिखाई पड़ेगा मंदिर तो लेकिन लोग बोल रहे हैं कि फिर दर्शन में आसानी होगा लोगों को ये तो आपका सोच है ना ये ये वो, वो, ये, 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 ये सुन लीजिए ये सुन लीजिए विश्वनाथ जी जाने के लिए ललिता घाट से सीधे रास्ता जाती थी हाँ वो मणिकणिका घाट से रास्ता जाती है और आगे से भी तमाम रास्ता ऐसे विशालाक्षी होकर के मीर घाट होकर विश्वनाथ जी जाता है कालिका गली होकर के विश्वनाथ जाता है सीधे वो गेटसी के पुल से साक्षी विनायक होकर के एक नंबर गेट से जाता है ज्ञानवापी चार नंबर से जाता है नीलकंठ से तीन नंबर गेट से जाता है खोआ गली मुरली गली चार नंबर से जाता है आप तमाम रास्ताएं उधर यात्रियों की जाने का था अलग अलग रूप से आते थे अपना चले जाते थे और तमाम रास्ताएं आप ब्लॉक कर देंगे आप कहीं जाने में ये सीढ़ी थी धीरे धीरे लोग चढ़ के जाते थे या जो यहाँ के रहने वाले थे पास पड़ोस का जल पान इत्यादि जो कि उनको व्यवस्था बनती थी पर त्योहार जैसे निर्जला एकादशी हुआ इस तरह का कोई आता था फंक्शन तो लोग जल इत्यादि 
नींबू का शरबत वगैरह बना करके बांटते थे अब भाई लोग ये नहीं रहेंगे आप उसको गहरा कर देंगे ये गहरा करके प्रोजेक्ट भी तो नहीं बतला रहे हैं कि हम यहाँ बड़े बड़े टाटा बिरला लखा बिल्डिंग बनाएंगे क्या बनाएंगे ये बतलाइए इतनी रास्ता थोड़े नहीं चाहिए ये कहाँ से रास्ता ले जाएंगे इतना जमा इतना जगह मीटर होगा ये ये कम से कम डेढ़ सौ से ऊपर मीटर है भाई हाँ ये एक पूरा रास्ता थोड़े रहेगा कि घाट से लोग नहा के सीधे यात्री चला जाएगा विश्वनाथ जी तमाम रास्ताएं तो बंद कर चुके हैं आप लोग आए होंगे तो छोटी सी वो बंगाल ट्रस्ट की संपदा थी उसको बिना बिके जबरी उसको लेके गिरा दिए सब जो रहने वाले छात्र उनको दो दो सौ दो दो लाख रुपया दे के तुम लोग लो नहीं तो जनता मार के बगेद देंगे क्या करेंगे लेके इसी छात्र खाली कर दिया गिरा दिया उसको ये क्या छात्रवास है वो छात्रवास रहा जहाँ आप धुके हैं छोटा सा गेट बना था ना लिखा था छात्रवास हाँ। एक तो यहाँ भी छात्रवास हो गए ये देखिए गोइंका लाइब्रेरी है कौन सा लाइब्रेरी गोइंका लाइब्रेरी ये बगल में गोइंका छात्रवास है बगल में राजेश्वरी मंदिर है इधर से जाएंगे नेपाली पशुपति माँ टेम्पल है नेपालियों का तमाम मंदिरें हैं हर कदम पर मंदिर मंदिर आपको मिलेगा मगर ये आने वाले समय में मोदी सरकार इनको सब कबार के फेंक देगी तो इसमें ये आप बाद में मिलाइएगा किसी पर लोग तो फिर लोग क्या कर सकते हैं इसमें जो इनको नहीं जाना है या अब तो गिरा ही दिए अब क्या करें तो अब गिरा दिए तो हम करेंगे क्या वो जो कह कम नहीं तो भूख न जाता अंदर के जात क्यों पछताता जब अब कि सरकार है आप सीलिंग का बार के फेंकिए चाहे मूर्तियाँ तोड़ के फेंक दीजिए चाहे जनता को कटवा के फेंक दीजिए औरंगजेब की तरह आप जो शासन करना है करिए औरंगजेब से चला गया आप भी चले जाएंगे तो फिर भी तो लोगों ने उन्हीं को वोट करके जीता वोट करके जीताया है आप जीते होंगे उससे क्या हो गया जीताने से क्या हो गया जीत गया इसका मतलब और उत्पाद तो में आप पैसा रखते पैसा गायब कर दीजिए तो आपको पता ही नहीं लगता है होता है जो तो अभी भी लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं क्या है देख रहे हैं गाय घाट में चले गए ये इनकी बगल में मकान थी इनको इतना बसौटा किया गया कि यहाँ से बेच के गाय घाट में गए एक टाइम खाते है सुबह से खाना नहीं खाए गंगा स्नान किए इस पूरे दर्शन पूजा कर करके तभी गाय घाट जाएंगे तो नौ दस बजे भोजन करेंगे पर जो जैसे आप पंडित हैं पूजा पाठ करते हैं तो जितने लोग पूजा पाठ करते हैं वो क्या इनके पक्ष में है इनके विरोध में कि उनमें भी अलग अलग विचारधारा देखिए भाई सरकार के विरोध में कोई नहीं होता विरोध क्या करना है उनका वो अपना पंडित रखे हुए हैं जिनको उनके यहाँ जाना है वो अपना आप कोई पैसा देके गया है कोई ऐसे गया है कोई परवी से गया है उनका हेल्प हेल्प डेस्क में अपना आदमी गया है अपना रखे हुए हैं उसके थ्रू अपना पूजा पाठ करवाते हैं उनका है हम लोग जो हैं प्राइवेट है अपना मठ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं किसी के आज मान के आ जाना किसी के आज पूजा पाठ कराते हैं नहीं कराया कोई बात नहीं अपना जैसे है भगवान देने वाला है जो जन्म दिए मुँह चिरा वो हार देता ही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो पूंजीपति है बस वही को फायदा है आज सीमेंट बालू लोहा सब पूंजीपतियों का है ना ठीक है तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना अडानी जी पेड़ बनाते हैं न बाबू जी टाइप का पहले मार्का टाइप का रहकर दाल उल नहीं मिलता रहा खुलेआम बाजार मिलता रहा मिल मिलकर आदमी जाते रहे अब हर काम पूंजीपति टाइम का हो गया पैकिंग कर आप पैकिंग कर सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया पैकिंग करके आप ये आप समझ लीजिए कि हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे आपकी अदालत आदत को बदला गया है पहले गेहूँ बिकता था छः जब हमारा आहो से तब का बता रहे हैं छः रुपये किलो तो उसमें मजा असूची नौ रुपये किलो मिलता उसके डेढ़े दाम में और चौकट बिकता था छः रुपये का दस किलो चौकट चोकर उसका जो चालन होता है आज क्या पोजीशन है आपको बता दें आज पोजीशन ये है कि अठारह रुपये बीस रुपये गोरू बीस अठारह रुपये दे रहे हम बीस रुपये मांगे बीस रुपये में जाते हैं ये पच्चीस रुपये में बेचते हैं आटा और सत्ताईस से अट्ठाईस रुपया अब मैदा जो डेढ़ा में बिकना चाहिए क्योंकि आप बिस्कुट और मैदा का सामान ज़्यादा खाने लगे ज़्यादा बिकने लगा तो उसका अब पैसा चोकर से निकलने लगा जो चोकर दस किलो बिकता था वो चोकर भाव में बिक रहा है चौबीस रुपये किलो में गेहूँ से महंगा चोकर बिक रहा है सब निकलने के बाद तो मनी बाग में खुद कमा रहा है और आपको गुना कर कर खाने को मिल रहा है तो ये पूरी बात ही ऐसी व्यवस्था है कि दो सौ अरब का प्लांट लगा दिया फ्लावर में अब अठारह रुपये बीस रुपये का गेहूँ लेकर बाकी सब सामान आठ रुपये किलो से महंगा बेच रहा है अब उसके बाद भी क्या भैया हमारी और आपकी प्रकृति बदल दी गई 
पशु लोगों देखिए भगवान बनाए हैं ये आप जो खाते हैं उसका बेस्ट पशु खाते हैं और उसका बेस्ट जो आपके एक धन के काम में आता है समझ गए वो व्यवस्था भगवान खुद ही बनाए हुए हैं तो ये जो आप चीज कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है सबको आता है समझ में तो पूंजी वालियों को नहीं समझ में आता ये सब साठ रुपए चालीस रुपए लीटर दूध खरीद के पराग वाला पाउडर बना के विदेश में जो कूड़ा कट कर रख दिया जब आपको जितना जरूरत होता है पाउडर मिला के आपको दे देता है आपको गैया भाई शहर से निकल जाओ वो अस्सी रुपये बेचेगा सत्तर रुपये बेचेगा ये पूंजीवाद अभी मंदिरों में मस्जिदों में घुस गया यही करने का मतलब है आय का स्रोत हो गया आय का स्रोत हो गया ना अब देखिए तीन सौ रुपया टिकट कटाइएगा एक पंडित जाएंगे उनको दर्शन कराएंगे तीसरी बाकी उसमें वाले को तनखा कितना लेता है छह महीना हुआ तीन लाख रुपया एक लाख रुपया उसका चिकुना भैया सातवें वेतन आयु में दो लाख बढ़ गया जो गरीब आया उसका पचास हजार बढ़ा पच्चीस हजार का पचहत्तर हजार रुपया ऊपर वाले को इतना ऊपर वाले को विरोध न कर सके और गरीब वालों को इतना दबा लो कि वो विरोध न सके बीच में उनको शासन करने दो ये आप कर रहे हैं आज के जो नवयुवक हैं ये लोग नहीं समझेंगे उनको मोबाइल में ऐसा नेट ऐसा नेट पैक चलाया सब उसे फंसे गली कुछ में देख रहे हैं खाली ऐसे बस ऐसा नेट चलाया हुआ है सब उसमें फंसे हुए हैं उसी में जॉब कर रहे हैं अपना तो आप जानते होंगे सब अच्छी बात ये ये आप इसमें अंदर काम हाँ जाने नहीं काम नहीं करते दर्शन का पास है तो ढके हर घर पैसा लगता है क्या उसका भी महीना लगता है साल में पैंतीस सौ रुपया लगता है पैंतीस सौ रुपया सलाना सलाना दुकान नियम है भाई पहले तो नहीं पहले नहीं नहीं कुछ नहीं लगता था साल भर से काफी पूंजी बाद में आ गए मतलब सिस्टम सिस्टम में में आ गए भाई नहीं करिएगा तो दर्शन नहीं करिएगा मत करिए दर्शन बिना कार्ड के दर्शन नहीं मिलेगा लाइन लगा के लाइन लगा के डायरेक्ट नहीं करने देंगे पैंतीस सौ में आप भगवान के करीब हो गए जब व्यवस्था है भाई नहीं करिएगा आप दस जल आपको चलना है तब तक आती हुआ जल नहीं चल पाएगा तो अभी आप गाय घाट क्या बोले गाय घाट ये किधर है वो है राज घाट से थोड़ा सा पार अरे बनारस तो अभी पूरा हम नहीं घूम पाए हैं साहब हम नहीं छह महीना हुआ आप किधर रहते हैं किसान हम वही बगल में जो छोटी सी बनारस हम बनारस घूम पाए हैं उसी में बनारस बहुत अच्छी चीज है बनारस को तो ये कहा जाता है ना विश्व का जो हृदय वो भारत है भारत का ऐसा बनारस है बनारस के ये गलियाँ थी जहाँ लोग घुस घुस के सब अपने धर्म में लगे रहे सब अपना मकान था सबका ये आपको बता दें जो चमार रहा वो तो चमार वाले का भी अपना मकान था जो धोबी वाला था उसका भी अपना मकान था जो दूध वाला था उसका भी अपना मकान था अब तो बड़े बड़े लोगों का मकान नहीं रहा होगा लेकिन जो अपने धर्म कर्म के काम करते थे उनका सब तो मकान था ये तो हम दावे के साथ कर सकते हैं अब नहीं रहा अब उजाड़ के गए गंगा उस पार गए पड़ाव गए पानीपुर गए सबको मतलब पलब यहाँ से दूर करने का है बहुत लोग ये बोला ये मस्जिद तो नहीं सब का भी ऐसा कुछ नहीं है महाराज मस्जिद तोड़ देगा उसकी गाँव नौ का थे सीधी सी बात लीजिए ना लेकिन ऐसे माहौल बना रहे बोले ये आपको अयोध्या के थे मंदिर मंदिर नहीं बनवा रहे इतने साल से उस पर राजनीति कर करके अभी तू दस साल राज्य कर लिए पाँच साल किए पाँच साल करने जा रहे हो उसको तो तू बनवा नहीं मस्जिद तोड़वा दोगे उसे राम मंदिर तू टूटा था तो बाबरी मस्जिद कितने हिंदू मारे गए थे मुलायम सिंह गोली चलवा दिए थे कितने संत महात्मा मरे थे पता है किसी का मांग का सिंदूर उधर जा उजड़ जा रहा है तो लोग बैठ बैठ के राजनीति बती आते हैं रोज कश्मीर में मर रहा है पुलगामा में सारा मिलिट्री का फौज विधवा हो जा रही है जवान अठारह साल पच्चीस साल के बीस साल की औरतें तो लोग मजा ले रहे हो चार लाख रुपया मिल गया पाँच लाख उससे पाँच लाख चार लाख रुपया से आदमी का जीवन बीतता है क्या कॉरिडोर किसके लिए बना रहे हैं कॉरिडोर बना रहे होंगे जिसको ज्यादा पैसा मिले टाटा बिरला नहीं महाराज ये जो देखिए बीच में ना इधर आइए आपको बता दीजिए बोल रहे हैं विशाल सिंह बहुत अच्छा काम किए हैं वो ये हैं वो है। कुछ नहीं है ये देखिए ये थोड़ी सी वो जो टहल रहे हैं ना लोग वो रास्ता रहेगा बस समझ गए ना बाकी वो छोटी वाली जमीन जमीन से यहाँ तक की टूट जाएगा तो पूरा सीलिंग इधर का कबार के फेंक दिए घरों का समझ गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इनकी बन जाएगी मकान बिल्डिंग इन्हीं की इनकी ये देखिए ये निर्मल मठ है पंजाबियों का ये बद्री डॉक्टर का मठ है वो बद्री डॉक्टर थे आनंद मेडिकल वाला का जो भी चार नंबर गेट पर मेडिकल है उसका उसका वहाँ से ले कर के ये मंदिर छोड़ कर के इसके बीच में कहीं मंदिर नहीं है ये मंदिर राधा कृष्ण का वन मंदिर रहा सब टूट गया अब इसको ये उठा करके बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे यहाँ से ले करके दो नंबर गेट 
में क्या होगा बड़े अच्छी तरह किस तरह के बिजनेस बनाएंगे ये बड़े पैसे वाले होंगे ये सब इतने मकानों की सब राजा महाराजाओं की थी ये नीला वाला जो बीच में देख रहे हैं ना छोटा सा मंदिर था टेम्पल बचा हुआ वो पूर्णिया जिला के रानी साहबा खरीदी थी जो पहले जीवन भारत प्रेस रहा उसको पूर्णिया जिला के रानी साहबा चंद्र आरती ने खरीदी थी चंद्रानंद का राजा पति का नाम रहा उनका रानी सामा पति का नाम उनका चंद्रावती नाम रहा चंद्रावती ने उसको खरीदी थी उसको खरीदने के बाद उसने छात्रों को रहने के लिए अपना गहना गुड़िया सब बेच करके उसको खरीद करके उस व्यवस्थित की थी जितने बिहार के मिथिलांचल के कम से कम नेपाल से लेकर के संपूर्ण बिहार में कम से कम हजारों छात्र हैं उसके छात्र तीन ठे मंदिर में हैं संजय जी हैं वासुदेव जी हैं ऐसे करके तीन चार छात्र उसका है इस विश्वनाथ मंदिर का विशाल से इससे पहले आई अधिकारी थे रमाकांत मिश्रा वो पहला अधिकारी इस मंदिर का थे आई अधिकारी यहाँ से पढ़े थे वो यहाँ का मैथिल थे बिहार का पहला आई अधिकारी थे जो विश्वनाथ मंदिर का थे और वो इस छत्रवास का प्रबंधक थे श्यामा छत्रवास का वो उसका प्रबंधक थे तब ये लोग तो ये लोग बड़ी बड़ी चिक यहाँ से लेकर के लेकिन तमाम मंदिर है और ये मंदिर जो है साइड हो जाएंगे अब यहाँ से रास्ता इसका घुमा देंगे बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा वो मंजिल है या नहीं है इधर तोड़ देंगे ये सब हाँ हाँ वो ठीक है तोड़ देंगे बड़ी बड़ी खाल जगह खाली हो गया जहाँ जहाँ लोगों ने नहीं देखा वो मंदिर कबाड़ दिया अभी जो दिख रहा है नहीं कबाड़ है ऐसा ये मंदिर अब कबाड़ तोड़ने लायक तो है नहीं आप जिस भी तरह चढ़ा कर तोड़ देंगे जिस भी तरह के तोड़ देंगे बड़े मंदिर है ना जो छोटे छोटे सीलिंग है छोटे छोटे मंदिर है उनको मलबा गिरा समेट दिए जिस भी से बड़े को नहीं ना समेटेंगे बड़े को समेटेंगे तो बवाल हो जाएगा पर कौन देख रहा है इधर अब देखेगा ही नहीं इसीलिए तो सबका गुंबज चला गया देखते नहीं सब दोनों से दिन का गुंबज है तो लोगों तो देख के भी कुछ नहीं कर रहे तो क्या करेंगे आपको पैसा मिल गया आप भेज के चले गए काम खत्म हो अब आपका अधिकार क्षेत्र में थोड़े ना हो अब हाला करे ना करेंगे उनका मकान था वो बेच के चले गए हैं तो हाला थोड़े ना कर सकते हैं वो उनका कार्डो सीज कर देगा फोटो इसीलिए कहे कि फोटो मत खींचिए तो फोटो देखते फोटो दिखा देते तो उनका कार्डो सीज कर देगा उनका तो इसीलिए डेरे फट गई थी तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत हमको क्या दिक्कत है हमारा का ले जाएंगे हम अपने बिहार का सासा राम के ले जाएंगे बोल के कचहरी से छूटे आपको कैमरे में बोलने में कोई दिक्कत नहीं लगता है हमको क्या दिक्कत लगता है हम खुदे पैदाइशी नेता है चलो <laughs> सब जाने जाकर तो हाँ इधर से रास्ता इधर से आइए पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कर वहाँ से बाहर घाट में निकल जाएगा रास्ता सब लोग को जाके चेक लेना पड़ा हमको खुद ही फोन किया कि आपका चेक बन के भी आप ले जाइए हम कागजों नहीं जमा करने गए किस चीज का चेक वो छात्रवास था ना इसमें हमारा छात्रवास इसमें हम लोग छात्र रहे अच्छा आप छात्र रहे क्या पढ़े आप अरे वो साहित्य और वो शंकर वेदांत कौन सा वेदांत वेदांत ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ब्रह्मी सत्य संसार झूठा है मिथ्या है ये कितने साल का होता है ये जैसे आप हाई स्कूल करेंगे ना ऐसे तो आठ से प्रथमा हो जाता है नौ दस मिला के जो पूर्व मध्यमा होता है पूर्व मध्य उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष मिला के इंटर होता है शास्त्री तीन साल का होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तो आप कब से तो इसमें कब से यहाँ बाईस साल से बाईस साल बाईस साल साढ़े बाईस साल से इस मोहल्ले में है नीलकंठ मोहल्ले में पहले नीलकंठ पर रहते थे इसके बाद यहाँ आकर के रहने लगे तो इस तमाम महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं जो ब्रह्मनाल में है इनका मंदिर है रानी साहबा का श्यामा भगवती का तमाम चीजें तो पूरा यहाँ का इतिहास जानते हैं अरे क्यों नहीं जानेंगे देखिए नेपाल का रेस बनवाए हुए हैं <laughs> ये विक्रमा दिल विक्रम सिंह का संपत्ति है उनका नेपाल का इसके एक खेल ये बच गया इसको नहीं छुए बचा नहीं है छूने के लिए इसको खरीदने के लिए गया कहा कि आपका जितना हमारा इंडिया में संपत्ति आप लेंगे आपका जितना नेपाल में हम कब्जा कर लेंगे दो सोचा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पर लेंगे हम आपका वहाँ नेपाल में जितना है बंद कर देंगे तब तक बचा हुआ कौन बोला नेपाल का नेपाल का वो है प्रधानमंत्री 
वहाँ भी तो हो गया मगर वहाँ का कुछ नहीं शादी लोग कहे कि हम लोग राज्य सिंह मंगाएंगे राज्य राज्य चला सरकार चलाएंगे ये हम लोग नहीं पसंद प्रधानमंत्री लेकिन इसकी लकड़ी का एक एक लकड़ी का नेता